اهلا بالجميع وكل عام وانتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالصحه والعافيه والامن والامان على دولنا العربيه اعتذر عن عدم رفع الفيديو تبع الاسبوع الماضي لاسباب رمضان واجازه العيد وان شاء الله في هذا استغل هذا الاسبوع في الاجابه على معظم التساؤلات عن الكلمات المتشابهه و ابتداء من الاسبوع القادم ان شاء الله سابدا برفع سلسلات جديده على القناه آه راح تكون من الصفر الى الاحتراف آه وراح احاول ارفع اكثر من حلقه في الاسبوع آه كلمات اليوم اللي راح ناقشها في هذه الحلقه هي value و worth و price و cost وجميع هذه الكلمات كانت هي استفسار لاحد متابعي القناه اللي سال عن الفرق بين هذه الكلمات و الاسئله والاستفسارات الاخرى اللي جاءت من قبل متابعي هذه القناه ان شاء الله راح اجاوب عليها خلال هذا الاسبوع ونبدا بالسلسلات الجديده اللي وعدتكم فيها كثيرا ولكن الحمد لله انا اكتملت من كتابتها شخصيا اكتملت من كتابه اكثر من 50 الى 60 حلقه جاهزه يعني كدرافت جاهزة وإن شاء الله هذه ستكون ضمن كتاب ينشر ويكون خاص بمركز قناة From A to Z في مدينة الرياض وراح يكون متواجد على القناة وراح يكون موجود في نسخة تجريبية مع الطلاب في المركز في الرياض So let me get started الكلمات الأربعة لهذا اليوم هي worth, worth, we value, value, we price, price, we cost, cost. راح أبدأ بمناقشة price, we cost لأنهم لهم معاني متقاربة وبعدين راح أناقش الفرق بين كلمة worth, we value لأنهم برضو لهم معاني متقاربة وفي الأخير راح أقارن بين الأربع كلمات. والآن راح أبدأ بـ price we cost price we cost والفرق الأول بين هذه الكلمتين هو لما تصف تكاليف الحصول على منتج أو على خدمة أو تكاليف عملية الحصول على هذا المنتج أو هذه الخدمة في هذه الحالة تستخدم كلمة cost cost فقط فمثلا إذا قلت هذه السيارة كلفتني 20 ألف دولار في هذه الحالة تستخدم cost فقط فتقول this car cost me $10,000. This car cost me $10,000. This car cost me $10,000. هذه السيارة كلفتني عشرين ألف دولار. أو ممكن تقول Their clothes cost them $500. Their clothes cost them $500. Their clothes cost them $500. ملابسهم كلفتهم خمسمائة دولار وكمان تستخدم cost مش فقط لوصف خسارة مادية بل قد تكون خسارة نفسية أو معنوية This risk is gonna cost you your life This risk is gonna cost you your life هذه المغامرة راح تكلفك حياتك أو This mistake is gonna cost you your reputation This mistake is gonna cost you your reputation هذا الغلط راح يكلفك سمعتك يعني راح تخسر سمعتك في الأمثلة السابقة لا ينفع استخدام price لأنك هنا بتتكلم عن التكلفة مش بتتكلم عن السعر أما إذا حبيت تتكلم عن السعر فراح تستخدم كلمة price وما راح تستخدم كلمة cost فمثلا ممكن تقول This car is priced at $10,000 This car is priced at $10,000 هذه السيارة مسعرة ب 10000 دولار طبعا مع price لما تستخدمها مع الأشياء تستخدمها مع ال passive يعني مع أفعال مساعدة زائدا ed زائدا d لأن معها حرف ال a فهنا تقول the car is priced at ten thousand dollars هنا السيارة سعرها أو مسعرة بعشرة ألف دولار وممكن تقول this house is priced at twenty thousand dollars this house is priced at twenty thousand dollars هذا المنزل مسعر ب عشرين ألف دولار برضو ما ينفعش تستخدم هنا cost لأنك مش بتتكلم عن التكلفة هنا بتتكلم عن سعر المنزل 
او اذا انت في محل وطلبت مثلا من اللي في المحل انه يساعد لك قطعه معينه ممكن تقول له Can you price this jacket? Can you price this jacket? هل ممكن تساعد لي هذا الجاكيت؟ ما ينفعش هنا تستخدم cost أو إذا أنت في محل سيارات ممكن تسأل اللي في المعرض تقول له Can you price this car? Can you price this car? هل ممكن تساعد هذه السيارة؟ ما ينفعش هنا تستخدم cost أو أحيانا تستخدمها لطلب شخص مثلا تسعير شيء عشان تعرف كم قيمته أو كم يستاهل نفس الحكاية مع الأسماء لما تصف تكلفة منتج أو خدمة أو حدث معين تستخدم كلمة cost يستحسن ما تستخدمش كلمة price أما لو أنت بتصف سعر منتج بيدك جاهز للأخذ فهنا تستخدم price وما تستخدمش cost وراح أوضح هذه الفكرة من خلال الأمثلة مثلا إذا أنت في محل وبتسأل عن سعر منتج معين بتسأل عن السعر هنا مباشرة راح تقول له What is the price of that jacket? What is the price of that jacket? ما هو سعر ذلك الجاكيت؟ هنا أنت بتسأل عن سعر هذا الجاكيت لكن إذا انتقلت What is the cost of that jacket? What is the cost of that jacket? هنا ما هي تكلفة هذا الجاكيت؟ يعني ممكن هنا تقصد تكلفته من إنتاجه لحد ما وصل عندك فهنا أنت مش بتسأل عن سعر الجاكيت مثال اخر عشان توصل هذه الفكره راح يظهر الان مثالين فكر لمده عشر ثواني وشوف الفرق بين هذه الجملتين. The price of this house is ten thousand dollars. The price of this house is ten thousand dollars. The cost of this house is ten thousand dollars. The cost of this house is ten thousand dollars. الجملة الأولى بقول لك سعر البيت هذا عشرة ألف دولار. أما الجملة الثانية بقول لك تكلفة البيت هذا عشرة ألف دولار. يعني تكلفة بناء البيت هذا عشرة ألف دولار. أما سعره الآن فهو عشرة ألف دولار. الفرق بين الجملتين. في الجملة الأولى بعرض عليك السعر هنا جاهز للمنتج. بينما في الجملة الثانية بعرض لك تكاليف المنتج هذا لما أصبح جاهز مثال آخر عشان توضح الفكرة إذا مثلا بتسأل واحد بتقول له هل بإمكانك أن تخبرني كم تكاليف الزواج في بلدك هل هنا ممكن تقول له تكاليف الزواج أو سعر الزواج ببساطة لو اتبعت معاني الكلمتين باللغة العربية راح تستخدم الكلمة الصحيحة فهنا تكاليف cost مش price price سعر فأنا مش بس بسأل عن سعر الزواج الزواج مش للبيع فهنا cost راح استخدم cost لانه تكاليف فممكن اقول can you tell me the cost of marriage in your country can you tell me the cost of marriage in your country فما ينفعش تقول can you tell me the price of marriage in your country can you tell me the price of marriage in your country هل بامكانك ان تخبرني سعر الزواج في بلدك حتى لو بانت باللغه العربيه صحيحه هنا الزواج مش للبيع انت بتسال عن تكاليف هذه المناسبه اللي هي مناسبه الزواج فتستخدم كلمه كاست اذا عاده نستخدم كلمه كاست لوصف تكاليف خدمه او منتج او مناسبه معينه لان عاده انجاز هذه المناسبه او الحصول على الخدمه او المنتج عاده يتطلب تكاليف اخرى يعني نثريات او صرف فلوس اخرى لكي تحصل على هذا المنتج او على هذه الخدمه اما كلمة price فانت هنا بتاخذ سعر المنتج او الخدمة جاهز يعني التكاليف خلاص دفعت وهذا هو السعر النهائي. الان الفرق بين value و worth. مبدئيا كلمة value تستخدم كفعل وكاسم، كفعل بمعنى يقدر وكاسم بمعنى قيمة. وكلمة worth تستخدم كاسم وكحرف جر ما تستخدمش كفعل ومعناتها يستاهل كحرف جر أو يقدر كحرف جر أو قيمة كاسم فمعنى الكلمتين كاسم متطابق لبعض بمعنى قيمة فكلمة value تعني قيمة وكلمة worth تعني قيمة وقد تكون قيمة مادية أو قيمة معنوية فمثلا إذا بتقول لواحد هل تعرف قيمة التعليم هنا بتقصد بقيمة التعليم بأهمية التعليم فهنا ممكن تقول Do you know the value of education? Do you know the value of education? هل تعرف قيمة التعليم أو هل تعرف أهمية التعليم؟ أو ممكن تقول You don't know the value of this man. You don't know the value of this man. 
أنت لا تعرف أهمية أو قيمة هذا الرجل هنا مش قيمة مادية وإنما قيمة معنوية يعني قيمة وأهمية هذا الرجل في هذا الحال بإمكانك استخدام كلمة worth وممكن تقول Do you know the worth of education? أو you don't know the worth of this man أنت لا تعرف قيمة هذا الرجل ولكن يفضل عندما تكون القيمة معنوية مش مادية يفضل أن تستخدم كلمة value لأنه كلمة worth في هذه الحالة من النادر جدا سماعها بين النيتف سبيكرز أما المعنى الثاني المتشابه من هذه الكلمتين هو القيمة المادية فمثلا ممكن تقول فممكن تقول We don't know the current worth of the house We don't know the current worth of the house لا نعرف القيمة الحالية لهذا المنزل القيمة هنا المقصود فيها قيمة مادية أو ممكن تقول The new circumstances doubled the worth of the cars The new circumstances doubled the worth of the cars الظروف الجديدة ضاعفت قيمة السيارات هنا في هذه الحالة ممكن تستخدم value تكون نفس المعنى تماما ولكن يفضل عند استخدام قيمة مادية انك تستخدم كلمة worth لان value في هذه الحالة استخدامها شبه نادر ولكن اذا استخدمتها فهي صحيحة الان الفرق بين كلمة worth و value لما value تستخدم كفعل بمعنى يقدر يعني يقدر شخص يقدر أهمية شيء معين ففي هذه الحالة فقط تستخدم كلمة value ينفعش تستخدم كلمة worth لأن معناتها قيمة وتستخدم كاسم ما تستخدمش كفعل فممكن أقول I value you a lot I value you a lot أنا أقدرك كثيرا بمعنى أحترمك أو I value honest friends I value Honest friends أنا أقدر الأصدقاء المخلصين أو الصادقين هنا ما ينفعش تقول I worth honest friends أو I worth you a lot ما ينفعش لأن هنا الكلمة worth تستخدم كحرف جر وكاسم فقط إذا المعنى الأول اللي يبعد تماما عن معاني price و cost لي value و worth هو لما تستخدم كلمة value كفعل بمعنى يقدر شيء يقدر معنويا أو لما تستخدم كلمة value و worth كأسماء بمعنى قيمة معنوية الآن راح أناقش معاني هذه الكلمات الأربعة لما تكون قريبة لبعض في المعاني الآن راح أقارن بين هذه الأربع كلمات من خلال جملة واحدة وراح تظهر الآن أربع جمل على الشاشة خذ عشر ثواني وفكر بين معاني هذه الجمل والفرق بين هذه الجمل الجملة الأولى هي This house cost ten thousand dollars This house cost ten thousand dollars الجملة الثانية This house is priced at ten thousand dollars الجملة الثالثة This house is worth ten thousand dollars الجملة الرابعة This house is valued at ten thousand dollars الجملة الأولى هذا المنزل كلف عشرة ألف دولار هنا بنتكلم عن التكلفة بنتكلم عن بناء هذا المنزل كلف عشرة ألف دولار الجملة الثانية بنتكلم عن سعر هذا المنزل احنا مش بنتكلم عن اي تكاليف سعر هذا المنتج بشكل جاهز سعره عشرة الف دولار وهنا قد يكون سعر ثابت وقد لا يكون سعر ثابت الجملة الثالثة this house is worth ten thousand dollars هذا المنزل يستاهل عشرة الف دولار انت هنا بتعطي رأيك في سعر هذا المنزل لكن السعر مش نهائي بس انت شايف انه يستحق عشرة الف دولار الجملة الرابعة This house valued at ten thousand dollars هذا المنزل يقدر بعشرة ألف دولار يعني سعره يقدر بعشرة ألف دولار يعني هنا المعنى مقارب لي worth لأنك هنا بتعطي رأيك بأن هذا المنزل يستاهل هذا المبلغ مثال آخر في استخدام هذه الأربع كلمات كأسماء خذ عشر ثواني في معرفة الاختلافات بين هذه الأربع جمل الظاهرة على الشاشة We don't know the current price of the house. We don't know the current price of the house. نحن لا نعرف السعر الحالي للمنزل. في هذه الجملة إحنا بنتكلم عن السعر. أما الجملة الثانية. We don't know the current worth of the house. We don't know the current worth of the house. نحن لا نعرف القيمة 
الحالية للمنزل هنا احنا بنتكلم عن القيمة والقيمة هنا قد تكون تقديرية أما الجملة الأولى بنتكلم عن السعر يعني الفرق بالمعنى باللغة العربية ولكن المعنى قد يكون شبه واحد الجملة الثالثة We don't know the current cost of the house We don't know the current cost of the house نحن لا نعرف التكلفة الحالية للمنزل هنا نقصد التكلفة وليس السعر يعني قد تكون تكلفة بناء هذا المنزل أما الجملة الرابعة We don't know the current value of the house We don't know the current value of the house نحن لا نعرف القيمة الحالية للمنزل يعني هنا value we cost we worth قد يكون المعنى شبه واحد لأنك هنا بتتكلم عن قيمة وسعر أما cost فأنت بتتكلم عن تكلفة بناء هذا المنزل مثال أخير عن هذه الأربع كلمات وستظهر برضو أربع جمل فكر لمدة عشر ثواني وعرف الفرق بين هذه الجمل الجملة الأولى What is the price of that jacket? What is the price of that jacket? ما هو سعر هذا الجاكيت؟ هنا المتلقي راح يعرف إنك حابب تعرف سعر هذا الجاكيت، السعر المادي أو المقيم بفلوس، لكن الجملة الثانية والثالثة قد يتبادر إلى أذهان المتلقي معاني مختلفة، فمثلا إذا قلت What is the value of that jacket? What is the value of that jacket? أما الجملة الثالثة What is the worth of that jacket? What is the worth of that jacket? هذه الجملتين قد يتبادر إلى أذهان المتلقي معاني مختلفة فممكن يكون المقصود هنا ما هي فائدة أو قيمة هذا الجاكيت قيمة معنوية يعني إيش أهمية هذا الجاكيت ممكن المتلقي أو اللي واقف في المحل ما يفهمكش على إنك بتسأل هنا عن سعر هذا الجاكيت لذلك لو أنت حابب تسأل عن أشياء تستخدم بشكل يومي حابب تسأل عن سعرها فهنا يفضل تستخدم كلمة price لأنه معناها الوحيد هو سعر أما كلمة value فيكثر استخدامها بمعنى قيمة وليست قيمة مادية بل قيمة معنوية وكذلك الحال مع كلمة worth أما كلمة cost هنا what is the cost of that jacket فما هي تكلفة هذا الجاكيت والمقصود فيه هنا قد يكون له معاني مختلفة برضو ممكن المقصود هنا بالتكلفة تكلفة هذا الجاكيت من من صناعته إلى أن وصل إلى المحل ما إذا حبيت تسأل عن السعر عن شيء يستخدم بشكل يومي باستخدام كلمة cost وي worth وتفهم بشكل دقيق فبإمكانك استخدام إحدى الصيغتين اللي راح تظهر على الشاشة وهي how much is it worth how much is it worth أو how much does it cost How much does it cost? كم يكلف أو كم قيمة هذا؟ بهذه الصيغتين بإمكانك استخدام worth أو cost. بصيغة الاسم فيفضل فقط تستخدم كلمة price. What is the price of that jacket? What is the price of that jacket? أما استخدام كلمة worth و value قد ينتج معاني مختلفة في أذهان المتلقي أو قد يتطلب منك جملة أخرى للتوضيح. أتمنى أن يكون وصل الفرق من خلال هذه الأمثلة ولمزيد من المعلومات عن كلمة worth بإمكانك مشاهدة حلقة خاصة بكلمة worth وكلمة deserve